आप सभी को इला अमृत शाह का स्नेह भरा नमस्कार और जो जैन धर्म में नमस्कार महामंत्र है वो मैं आपके सानिध्य में पेश करूंगी on the stage and everyone in the audience all the dignitaries in the audience i will not take your time we've had uh, so much profound thinking that there's not much more that i have to share but there's a little story i thought that i'd like to tell you uh, there were two muslim men who went who you know who were very hungry and while they were walking along they were thinking now how do we get some food Uh, while they were walking they found a monastery so they thought now let us stop here and go to this monastery but there were the two men one was called muhammad and the other was called ahmad so ahmad said when i am going to the monastery let me change my name and i'll call myself john so i will get more food 
So when they went to the monastery and the doors of the monastery opened and the priest came out, he saw that they were hungry and he said, please come in. So the first person said, I am Muhammad, sir. He said, oh, very welcome. Uh, Mr. Peter, please come here and give him some dinner. And the second person said, sir, good evening, I'm John. So he said, welcome, and today you know we are all fasting. <laughs> so with this little story, I just like to say congratulations, uh, Mr. Kulkarni, thank you, and uh, thank you for India Lok Foundation and uh, and Minazun uh, Kudan to invite us all here. There's just one comment I'd like to make. The next iftar party or the next interfaith gathering, I'd like to see 50% of my six on the stage. Thank you. Mehmana ne majlis. Main to baj gaya kyunki main to 15 minute bolne ka soch ke aaya tha. To 3 minute to kafi ho gayi, ab to kam hongi. Aaj ki sham hamare liye aisi sham rahi. जो इतनी इफ्तार पार्टियों में से हमें हमेशा याद रहेंगी क्योंकि जैसे बताया गया आज की मजलिस में जो चेहरा हम देख रहे हैं उसमें फर्क क्यों पड़ता है कि ये मजलिस तुर्कस्तान के हमारे देश में रहने वाले मेहमानों ने खुद का देश समझ के आज की मजलिस बुलाई है और हम Suat Kanan Saab ka mujhe bulana hai te Juzair Saab, Uzair Saab unho ne mujhe phone pe bulaya ke Pandisa aapke liye teen aadmo ne bataya ke unho bhi bulaya chahe mai khush hua Shohi Poti Saab tha, Zinat Ji aur aisa laga mujhe ke yeh koi foreign se bol rahe aur sahih nikla ke wahan se yeh mujhe kehna yeh hai ke hum log har samay pe shanti yaane peace कमीनर हार्मनी कौमी एकता और प्रेम की बात कर रहे हैं मैं आपको एक उदाहरण दूं मैंने बहुत दंगे देखे हैं मैं जबलपुर में था पूरी बस से खाक हो गई दूसरे दिन मैं साइकिल लेके निकला तो फिर मैंने जितनी हो सके इतनी मदद की गरीबों की बस थी थी मैं हैरान हुआ कि दंगे इतने होते हैं इंदौर में था दो दिन खाना नसीब नहीं हुआ कर्फ्यू लग गया दोस्त के वहाँ छिप के गया तो बताया गया है फ्रीज खाली है जो लेना है ले लो मक्खन और ब्रेड और चीज खा के मैंने दो दिन निकाले और थोड़ा सा दूध और फिर रांची जब हम गया वो जमाने में रांची एक खतरनाक इलाका था पांच साल एक पारसी के हिसाब से हम लोग एक ही फैमिली थे जो लोग सोचते थे हम लोग रशियन है कोई बोलते है बाहर से आए तो हम लोग एक ही पारसी फैमिली पारसी लोग तो देखते है ना कॉलोनी में रहते हैं पांच साल मैंने निकाले ऐसा समय आ गया इंदिरा जी का ऐसे सिन के बाद सिखों के सामने दंगा जो हुआ हम देख नहीं पाए हमारी अतारी से देखें तो चौदह बंगला और दुकानें सिखों की हमारे आंख के सामने अपने जलती हुई देखी ये तो एक बात हुई उसका जो मॉब था जो दंगल वाले थे वो लोग हमारे घर के पास पहुंचे क्यों हमारे घर के बगल में एक सरदार जी और सरदारनी का बड़ा अच्छा मकान था दो मजले का सरदार जी तो ठीक था मगर वो सरदारनी बहुत जाहिल थी कोई भी आए उसको वो दरवाजे से निकालती थी तो दंगल दंगल वाले जो आए तो बोलते कि उसको बाहर निकालो हम लोग मारते हैं उसको आज कत्ल करेंगे उसके टुकड़े टुकड़े करके जाएंगे हम लोग हैरान हो गए क्योंकि मेरा घर के बिल्कुल सामने थे और मेरे दो बच्चे थे एक दो साल का एक पांच साल का फिर तो आप सोचो हो कि मेरा नेबर था मारवाड़ी था बदलिया जी वो तो गुजर गया अब तो वो बदलिया जी और हम में क्या हिम्मत आ गई मुझे तो हिम्मत थी मैंने बोला बदलिया जी का आप आते हैं बाहर हम लोग बाहर गए वो दंगलबाजी को समझाया कि भाई ये ठीक नहीं है ये सही नहीं है बोले आप कुछ भी बोलो हम मानने तैयार नहीं है हम ये बाई को तो मार के ही जाएंगे हम लोग सोचे अब क्या करें मैंने बोला बदलिया जी आप वापिस जाए शांति से हम लोग घर में गए हम बोले अब क्या करें पिछले दरवाजे से वो सरदार ने और सरदार को हम लोग छिपा के लेके आए और वो बदलिया जी के बंगले में हम लोग ने रखा 
उसको रखा तो भी वो भाई इतनी हमको अरे नहीं हम बाहर जाएंगे हम उसको बताएंगे हम बोले क्या बताएंगे जब कत्ल होने वाली है तो क्या बताएंगे और फिर दो दिन तक हम लोग ने हमारी फैमिली इतनी तकलीफ में हुई कि बोले कि क्या होगा हमारे बच्चे का अगर फिर हम लोग वापिस बाहर गए कि हमने देखा आप ऐसे कीजिएगा आपको लगे तो आप उस, उसका पूरा घर देख लीजिएगा वो लोग तो भाग गए लगते हैं आपने तो कमाल कर दी कि आप लोग आके खड़ा है वो लोग भाग गए कहीं आप सोचो दो दिन के बाद हम लोग ने उसको रांची से रवाना कर दिया तो ये हमको एक चीज सोचनी थी पहले थी इंसानियत और सामने था मरना तो हमने तो इंसानियत पसंद की मुझे कहना इतना ही है मेरा आखिरी संदेश यही है हम लोग आजकल देखते हैं रास्ते पे एक छोटी सी बात है अपने अपने कमिश्नर साहब बैठे हैं यहाँ पे कि एक आदमी को दो आदमी मारता है पचास आदमी देखता है तो क्यों नहीं वो पचास में से दस आदमी सोच के बोले कि चलो हम साथ में होके ये दो आदमी को मारे नहीं करते लोग हो सकता है हो सकता है तो कोई भी इंसान तकलीफ में हो तो अगर अपने से हो सकता है तो किसी की मदद लेके उसको मदद करनी चाहिए शुक्रिया धन्यवाद थैंक यू मुझे बस सलाम करना है आप सबको असलकुम बहुत अच्छी स्पीचेस थी सब बस आखिर में एक पैगाम ये देना है कि हम लोग सब इस तरह सोचते हैं कि ये मेरा धर्म है या मेरा रिलीजन है कभी ये नहीं सोचते कि गॉड का अल्लाह का परस्पेक्टिव क्या है उसने आपको हिंदू या मुझे मुसलमान या फला को सिख और पारसी क्यों बनाया अगर हम ये सोचने लगें तो सारी किताबें जो हैं जो इस्लाम से पहले आई हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी और कुरान भी क्लियर हो जाएगा तो गॉड के परस्पेक्टिव से सोचना शुरू कीजिए और मैं मुझे एंड करने के लिए बताया मैं समझती हूँ कि आप खुश होंगे मेरे आने से क्योंकि मैं ख़त्म करने आई हूँ थैंक यू वेरी मच and gentlemen our most distinguished guests thanks for joining us on this joyful occasion of the blessed month of ramadan in the allah foundation is a young institution with ambitious goals we want to promote intercultural and interfaith dialogue we want to create an environment where people will have the opportunity and motivation to exchange ideas and information about various cultures and belief systems we want to bring people from different backgrounds together in the other foundations now that we have a great deal to learn from each other in the other foundation believes that our togetherness will bring love and love will bring peace the world needs our friendship it needs peace it needs the cooperation at mutual understanding of the members of different communities nations and religions turkish scholar mr fetullah gulen frequently says the fact that interreligious dialogue is not a luxury but has become a necessity in today's global world mr gulen states that the varieties of the modern world will continue to exist and present a greater and greater challenge as the world becomes a global village The peace of this global village lies in respecting these differences, considering these differences to be part of our nature, and in ensuring that people appreciate these differences. Otherwise, it is inevitable that the world will divide itself in a web of conflicts, disputes, fights. and the blast of wars that's preparing the way for its own end today the world needs more peace than ever before never in history heat global peace been changing so rapidly we need a proven strategy to achieve and maintain 
it we need to develop familiarity tolerance respect and even mutual support among different groups belief systems and ideology track dialogue and and cooperation we need to talk about this but also we need to put it into practice we need to set examples once again i would like to thank you for entering such a meaningful event i wish that these are only the first steps of a long lasting friendship and we will have the happiness to share your companionship in many other events in the future once again i would like to remark that interreligious dialogue is not a luxury but has become a necessity peace be upon you thank you